Amici di Sport Perugia, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Spazio allo Sport. Oggi questa rubrica la dedichiamo ad un aspetto istituzionale che ha caratterizzato un po' gli ultimi giorni. Vado subito a presentare l'ospite e ringrazio per essere con noi Domenico Ignozza. Buonasera, Presidente, neo eh, eletto per il terzo mandato, Presidente del CONI Umbria ed è un grande piacere averla ospite nei nostri studi. Grazie a lei e grazie soprattutto agli spettatori che in questo momento ci sono guardati. Il Presidente, eh, ne abbiamo dato menzione attraverso verso il nostro sport per lui, tra l'altro è stato una, uno degli articoli più letti, questo le, le voglio dare questa informazione delle ultime settimane, dai report che abbiamo eh, dai nostri siti, proprio l'elezione per il terzo mandato di eh, Domenico Ignozza che ormai rappresenta una figura eh, molto importante a livello istituzionale e sportivo eh, della nostra regione, potremmo dire che è un riferimento per tanti aspetti, per la professionalità con cui si è distinto nei precedenti mandati, ma io penso anche per la capacità che ha avuto di relazionarsi eh, con il mondo sportivo sportivo e in generale anche con il mondo eh, della comunicazione. Allora Presidente, iniziamo subito con questo terzo mandato, con questo nuovo impegno per i prossimi eh, quattro anni in un momento in cui purtroppo lo sport eh, è diventato un aspetto secondario della nostra vita, quando invece più volte ci siamo incontrati e detti di quanto fosse importante lo sport nella nostra vita. Eh Sì, un, eh, un terzo mandato che inizia dopo 30 anni di carriera sportiva nel CONI dell'Umbria, 30 anni in cui non so quando sono riuscito a, a dare un'impronta al movimento sportivo umbro, ma sicuramente 30 anni in cui ho messo tanta passione, tanta, tanta voglia di mettermi al servizio dello sport della nostra regione, Tante attività messe in campo, mi piace ricordare, ma non per me personalmente, ma per questa meravigliosa regione che nello sport rappresento eh, un'esperienza in Consiglio nazionale durata nell'ultimo quadriennio. Eh, sicuramente una regione che sportivamente ho visto crescere ogni anno di più, ogni anno di più prendere coscienza di quelle che sono le potenzialità che poteva esprimere non solo a livello atletico, ma anche a livello dirigenziale e organizzativo. Una regione che oggi con orgoglio, dico sicuramente tra le prime in Italia, eh, per quanto ha saputo dimostrare sia a livello atletico, organizzativo e dirigenziale. Eh, io ho fatto ben poco. Ho fatto ben poco, ma sono onorato, veramente onorato, di poter dire che ho rappresentato questo mondo meraviglioso per 30 anni e mi permetta di dirlo, sono anche orgoglioso di poter dire che inizio il mio terzo ed ultimo mandato alla guida del CONI Umbria con la stessa voglia di 30 anni fa. Eh, lo diceva lei, è un momento particolarissimo, è un momento in cui parlare di sport eh, può sembrare parlare di eresie, è il momento in cui invece non, eh, non bisogna mollare, è il momento in cui eh, bisogna essere sul pezzo, è il momento in cui bisogna prepararsi, è il momento in cui bisogna parlare con molta chiarezza al mondo sportivo iniziando dalle società sportive che sono la vera anima, il motore di tutto lo sport, chiarezza che deve mettere tutti noi di fronte a quelle che sono problematiche mai fino ad oggi mh, affrontate, certo. eh, problematiche che ci vedono per la prima volta combattere eh, o gareggiare con qualcosa che, 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 che è indiscrivibile per il mondo sportivo, sicuramente una sfida enorme eh, se semplicemente pensiamo a come eh, lo sport dovrà necessariamente cambiare quando finalmente ci sarà data la possibilità di ricominciare e ricominciare in sicurezza. Senta Presidente, vorrei entrare nel merito del suo terzo mandato, no? l'ha detto terzo e ultimo mandato, eh, dove l'entusiasmo è quello di 30 anni fa, eh, però diciamo che lei dei segnali già li ha mandati, perché non è passato inosservata il suo gruppo di lavoro, la sua squadra che ha disegnato 
per i prossimi quattro anni, una squadra dove aumentano le quote rosa, eh, una squadra dove soprattutto aumentano eh, i giovani, segno evidente che lei in questi, nei prossimi quattro anni vuole tracciare un solco, cioè vorrebbe, immagino, auspica che questo suo lavoro che ha fatto in questi anni, in, in questi tre mandati, ma anche nelle precedenti incarichi sportivi, possa essere eh, diciamo, seguito da qualche suo delfino, lo potremmo definire così, comunque qualche giovane che segua un po' il suo percorso. È questo il suo auspicio? Il mio auspicio, il mio sogno è quello di vedere un giovane che in questi quattro anni possa prendere quello di buono che riuscirò a darlo. Naturalmente anche in questi quattro anni avrò molto da imparare, soprattutto da quella parte così giovane che ho voluto inserire nel, nella giunta e che per me rappresenta la sfida vera, la sfida finale, eh, quella di poter dire che questa regione riesce a, a coniugare quello che è eh, lo zoccolo duro, quello che è l'esperienza eh, dei tre rappresentanti delle federazioni con la vendata di gioventù che necessariamente ci deve essere e ci doveva essere eh, rappresentato mh, dagli innesti eh, della Costanza, dell'Irene, eh, piuttosto che del, eh, di Fabrizio in rappresentanza degli enti di promozione sportiva e con una prossima elezione anche per i rappresentanti delle discipline associate. Eh, le due cose e le due anime debbono necessariamente mh, convivere e condividere quello che è un percorso che vedrà il Comitato Olimpico affrontare sfide di quelle enormi, perché sono sicuro che poi lei affronterà il problema. Eh, oltre alla pandemia noi stiamo vivendo anche un problema enorme per quanto riguarda questa legge di riforma dello sport che ha cambiato in tutto quello che erano cent'anni di storia di, di, di un'organizzazione eh, che funzionava così bene tanto da mettere l'Italia permanentemente nelle dieci nazioni presenti nel medagliere del CIO, quindi eh, giochi olimpici eh, in cui abbiamo sempre partecipato, 110 anni di storia che sicuramente, che sicuramente meritavano eh, di essere rivisti, ma che sicuramente non meritavano una riforma che è andata a toccare qualcosa che realmente funzionava e funzionava per il mondo sportivo. Beh, ci vogliamo mettere subito il naso, cioè nel senso qual è in questo aspetto diciamo, eh, una rivendicazione che può essere fatta rispetto a questa riforma e soprattutto diciamo, il suo punto di vista in merito. Beh, vede, eh, tutto, tutto ciò che è riforma a mio giudizio deve essere condiviso. Ma certo. Quando, quando si parla di riformare qualcosa che funziona, a mio giudizio deve essere un'autoriforma. Mi spiego meglio. Se c'è qualcosa che funziona realmente, che ha bisogno di qualche piccolo ritocco, chi lo può fare deve essere se stesso. Quindi il CONI aveva bisogno necessariamente, il Comitato Olimpico, di qualche rivisitazione eh, dell'organizzazione. Il fatto che una riforma di un mondo così perfetto sia stata imposta dalla politica senza avere interlocuzioni vere, eh, dimostra come questo mondo, se non conosciuto, poi si creano solamente danni. Non voglio piangere perché non l'ho mai fatto in vita mia, ma vorrei che i telespettatori poi che ci seguono fossero anche a conoscenza che questa riforma oggi sul territorio ha portato il Comitato Olimpico, per esempio, a non avere un dipendente. Ed io credo che, che questo sia impossibile e sia impossibile nella mente di chi ha pensato una cosa del genere perché significa non conoscere le esigenze del territorio eh, poi ci sono tanti altri aspetti eh, che evidentemente lei avrà modo di affrontare nelle prossime trasmissioni parliamo del lavoro sportivo per esempio eh, il legislatore si è chiesto quanti presidenti di società sportive ed io faccio riferimento alle nostre piccole società sportive, quelle della fascia appenninica, dove avere 20 ragazzi significa avere un intero paese di popolazione giovanile per fare sport 
e quello dovrebbe contrattualizzare un tecnico che fino ad oggi volontariamente ha fatto non un lavoro, ma che si è messo a disposizione dei ragazzi della sua comunità pur di fare qualcosa eh, di buono a favore dello sport. Le conseguenze saranno enormi, perché c'è un aggravio poi di spese, un aggravio di esborso di denaro che non tutte le piccole società potranno permettersi ed allora assisteremo sicuramente a chiusure che non sono auspicabili per carità di Dio, ma eh, di cui dobbiamo prendere necessariamente atto, perché se non ne parliamo vuol dire nascondere la verità. Io non sono molto eh, addentro a determinate dinamiche, eh, ma eh, vogliamo pensare al vincolo sportivo? Altro problema eh, che è stato affrontato con, eh, con questa legge, e che fortunatamente hanno dilazionato perché entreranno scusate, in vigore a partire dall'anno prossimo, quindi ci sarà ancora tempo per rivedere qualcosa. Ecco, queste sono solo alcune delle, delle cose che andranno nel giro di qualche mese, perché l'anno prossimo poi è vicino a colpire direttamente le nostre società sportive, società sportive che mai come in questo momento stanno vivendo il periodo più buio che uno può immaginare. È un, anno, è un anno che siamo chiusi, è un anno che non ci permettono di fare attività, è un anno, è qualcosa che i nostri ragazzi sono chiusi in casa anche durante la mattinata per problemi scolastici, nessuno affronta quelli che sono sicuramente, perché poi bisognerà farne poi prenderne atto anche dei problemi psicologici che i nostri certo. ragazzi subiranno e, e nel, frattempo, nel frattempo si parla di riforme, riforme, riforme e, e, e anche, anche gli ultimi ristori, una volta ristori adesso Sostegno. chiamati in un altro modo, non sono andati nella giusta direzione perché non sono andati a coprire quelle che sono le esigenze delle società. Allora la domanda che un presidente eh, regionale eh, di una piccola regione dove praticamente io conosco ormai per 30 anni che ci sono eh, anche la più piccola società, la domanda che il legislatore eh, deve farsi è, è anche quella, come poter intervenire a favore di quelle società? Cioè nessuno si rende conto che realmente lo sport nasce nella società più piccola di una piccola regione ma che poi senza di quello non si fanno le olimpiadi allora eh, finché me lo chiedo io so tutte le risposte io avrei voluto che il legislatore che ha fatto questa riforma e chi in questo momento dovrebbe mettere le nostre società nelle condizioni di poter guardare al futuro si chiedesse le stesse cose e prendesse i dovuti provvedimenti. Beh, la speranza insomma, che possa essere rivisto, perché eh, ci sono degli aspetti che ha sottolineato il Presidente, sia sotto l'aspetto diciamo, umano, sociale, di quanto lo sport fermo, cioè ci si occupa molto più in questa fase eh, di legiferare che non quanto di dare un sostegno, ma non solo economico, ma anche degli strumenti per poter far ripartire lo sport. Poi mi verrebbe da dire che in questa fase lo sport spesso vive anche del supporto delle aziende, magari di attività che lo sponsorizzano, quindi uno sport nuovamente legiferato e che non potrà, speriamo presto, ma eh, immaginiamo che nel prossimo eh, futuro avere anche difficoltà nel riperire risorse attraverso quelle aziende è uno sport completamente minato in quelle che sono le sue basi e quindi eh, da qui insomma nascono le difficoltà e anche le perplessità che assolutamente noi comprendiamo anche in qualità diciamo, di operatori eh, dell'informazione perché eh, riteniamo insomma, lo sport essere a parte eh, diciamo, il frutto e l'oggetto del nostro interesse, senza lo sport eh, abbiamo grandi difficoltà anche noi a parlare, lo scorso anno in pieno lockdown abbiamo vissuto i, i mesi di marzo e aprile era difficile anche gestire un giornale online, questo io lo riconosco Presidente perché era una cosa, non si, cioè, era difficile poter parlare, si parlava del passato, di quello che era successo, però alla fine si tornava sempre a fare i discorsi, quindi credo che, che sia un aspetto molto importante quello che ha sottolineato il Presidente, speriamo che anche il nuovo ingresso in qualità insomma, di referente per lo sport di Valentina Vezzali al governo possa in un certo senso rappresentare una testimonianza No, di... la, donna, la donna giusta al posto giusto finalmente, qualcuno che lo sport lo conosce, <ride> e lo conosce così profondamente che 
eh, speriamo che almeno voglio, voglio augurarmi <ride> voglio veramente eh, sperare che i, i primi atti del sottosegretario siano rivolti alle società sportive eh, perché vede oggi, oggi noi non possiamo parlare di, di sport come siamo sempre abituati a parlare in altri tempi avremmo parlato di campionati eh, certo. avremmo parlato di organizzazioni di campionati del mondo piuttosto europei di atleti che arrivavano in questa regione per le più disparate discipline sportive oggi siamo costretti ed è il nostro obbligo farlo obbligo morale dare voce a quelle società sportive che fino a ieri hanno speso fino all'ultimo centesimo dei loro risparmi per mettere in sicurezza le infrastrutture che dovevano ospitare gli atleti e che oggi si trovano di fronte a spese fatte, di fronte a, a protocolli messi in atto, di, di fronte a tutto ciò che la legge nazionale e regionale ci ha chiesto per vivere lo sport in sicurezza e ci troviamo chiusi. Non voglio essere frainteso, eh, non sto dicendo aperture, ok, me ne guardo bene, eh, prima di tutto e al centro di tutti i nostri ragionamenti va messa la sicurezza dell'atleta e va messa la salute dell'atleta però, però io dico che dove abbiamo chiesto e ottenuto sacrifici enormi da parte delle singole società sportive là a questo punto bisogna intervenire affinché a queste stesse società possa essere data la speranza di, di ricominciare in questa direzione io devo dire eh, ad onestà che c'è una grande sensibilità da parte di, de, della regione dell'Umbria, eh, si va nella direzione quasi certamente e anche abbastanza velocemente di intervenire dove le, il governo non è intervenuto e quindi eh, sicuramente ci saranno interventi a favore delle società sportive. Nel ringraziare chi questa sensibilità la dimostrerà tutta, è eh, preciso anche che, eh, che nei confronti di quanto stiamo vadendo sicuramente è poco, molto poco. Si fa quello che si può, ma il mondo sportivo sicuramente merita molta, molta più attenzione eh, che unitamente a quelle della regione, però deve, ci deve essere un'attenzione a livello nazionale Affinché, eh, affinché il singolo presidente della più piccola società sportiva possa dire ai propri affiliati eh, quando tutto finirà, e eh, non so quando finirà, speriamo in questo vaccino che ci permetta di iniziare domani, eh, noi siamo pronti come quando ti abbiamo lasciato e più preparati di prima. Questo veramente è un auspicio molto importante, la ringrazio Presidente di aver sottolineato questo eh, aspetto. Io dico anche, lo dico la giornalista, che laddove sono stati studiati dei protocolli di sicurezza, dei sistemi per mettere in condizioni alcune attività di poter operare, che sia data la possibilità a queste persone di farlo, perché lei giustamente ha detto, sono molte società, molte eh, associazioni hanno dato corso a mettersi a, a punto con i protocolli, con tutti i sistemi di sicurezza, poi hanno chiuso. Io direi anche accertiamoci anche effettivamente se alcuni luoghi possono essere oggetto di contagio. La sensazione dopo un anno di esperienza, parliamo così un pochino a Spanne e a Naso, è che eh, determinate realtà mantengono invece dei livelli di sicurezza elevatissima e ci sono delle strutture che meriterebbero di avere un'ulteriore osservazione anche da questo punto di vista perché potrebbero rimanere aperte mantenendo, cioè la discriminanza dovrebbe essere tra chi non osserva i protocolli e non tra certo. in generale tutti dovete chiudere perché rappresenta una determinata categoria, voglio pensare eh, diciamo, a tante attività come eh, palestre o anche altre eh, realtà come magari il fatto stesso di aver confinato, in, in parte lo capisco, solo e esclusivamente a sport di interesse nazionale quando poi ci sono anche degli sport di interesse eh, diciamo, eh, interregionale che hanno pari dignità, forse un pochino meno per quanto riguarda l'interesse comunicativo, ma hanno comunque degli atleti, delle società che hanno, che hanno fatto gli investimenti, quindi spero che come ha detto il Presidente, compatibilmente con il vaccino e compatibilmente con tutto quello che eh, diciamo, la salute come priorità può portare, che, che questo possa essere fatto, perché lo sport io ritengo che è veramente il motore della nostra società. Sicuramente sì, spenderemmo parole inutili se continuiamo a ripetere a quando no. lo sport 
sia importante soprattutto per la crescita psicofisica dei nostri giovani. Guarda, io ho due bambini io... a casa e che abitualmente facevano nuoto, nuoto e adesso non, non fanno più niente, sinceramente da genitore sono veramente dispiaciuto, ma perché vedo il loro questa a volte anche nervosismo, questo sì. di, di, di essere sempre in caso davanti e, a un monitor. Quindi... E, nessuno, e nessuno meno voglia se io continuo a porre l'accento sugli aspetti psicologici che questa pandemia sta creando sui nostri giovani e sugli atleti in special modo. Uh, è veramente, credo, la sfida più importante che ci aspetta quella di preparare oggi anche psicologicamente i nostri ragazzi ad un rientro che dovrebbe, speriamo, avvenire eh, nel più breve tempo possibile, ma per dare loro la possibilità di quella socializzazione che hanno perso. Assolutamente. Perché lo sport è anche quello, non è solo agonismo. No, no, su questo Presidente veramente sfonda eh, non una porta ma un portone, perché crediamo, io credo molto nel, nello sport come socialità, nello sport, poi... Eh, lei ha anche testimonianza all'interno del suo nuovo consiglio direttivo, ha nominato prima Costanza Liscia, ma anche altre persone che poi nella socialità, nello stare agli altri, poi testimoniano di avere anche un talento che va oltre, no? ed è per questo che lei prima parlava, no? che anche da un semplice paese di montagna può nascere, può essere in un certo senso allevato quello che magari in domani diventa un campione olimpionico, piuttosto che magari una figura di rilievo per un nostro sport nazionale, quindi su questo noi puntiamo. Noi le auguriamo buon lavoro Presidente, ma le auguriamo di cuore perché eh, abbiamo visto in lei l'entusiasmo che abbiamo sempre conosciuto, quindi questo ci fa piacere pur al terzo mandato, pur in fase di pandemia, perché crediamo che da persone come lei, dal suo Consiglio Direttivo possano nascere anche quei consigli, quelle eh, diciamo anche richieste che, di cui a mio avviso oggi la politica ha bisogno per rimettere un po' diciamo, tutti i tasselli a posto e consentire alla nostra società di poter ripartire. Mi fa piacere che la regione dell'Umbria, dietro anche una sua testimonianza, abbia questa sensibilità eh, verso lo sport perché riteniamo essere lo sport, eh, diciamo veramente, io lo ripeto ancora una volta, il motore della nostra società. Eh, un augurio sincero lo faccio anche a tutti i suoi componenti, alla sua squadra, la voglio definire lei il capitano di questa squadra che... Eh, come detto prima annovera eh, persone di alta professionalità e di esperienza a giovani di grande volontà e prospettiva un mix secondo me giustissimo e, e tutti appassionati sportivi della nostra regione non possono che diciamo, benedire questa miscela questa pietanza che ha diciamo, messo in atto il presidente eh, Ignozza e, Presidente io l'augurio che ci facciamo di ritrovarci presto perché siccome noi ci siamo spesso conosciuti sul territorio, cioè eravamo eh, o a qualche inaugurazione o a qualche bellissimo evento, di ritrovarci presto perché allora lì vorrà dire che probabilmente quello che stiamo vivendo ce lo siamo, non dico messo alle spalle ma è… Ma quasi, eh, anch'io spero di, che quando prima qualcuno mi possa dire che sono ritornato ad essere il presidente girantolone eh, che ero una volta, ma… Eh, eh, L'ho fatto e non vedo l'ora di farlo per il semplice fatto che ho sempre detto eh, dove ci sono vuol dire che c'è sport, sport è praticato, ci sono giovani e c'è sicuramente quella grande vitalità sportiva che la nostra regione è in grado di offrire a tutti. Quindi prima ritornerò io a girare, prima sicuramente lo sport umbro avrà ripreso a pieno tutte le sue potenzialità. E noi saremo pronti a documentare i vari giri, così come l'ha definito il Presidente Ignozza, perché vorrà dire che anche per noi che operiamo nella comunicazione del mondo sportivo, eh, sarà eh, un ricordo o comunque un, un passato eh, diciamo già che inizia ad allontanarsi questo della pandemia. Grazie al Presidente Domenico grazie Ignozza. Grazie a voi e grazie ai nostri telespettatori. Del CONI Umbria, un buon lavoro, rinnova tutto il suo nuovo direttivo per un quadriennio di ripartenza e di eh, continue soddisfazioni, come ha detto il Presidente Ignozza in questi anni l'Umbria è cresciuta tanto dal punto di vista eh, sportivo, vi ringrazio di aver seguito questo spazio allo sport, vi ricordo gli appuntamenti sia sui nostri canali social di Sport Perugia, quindi Facebook e Youtube, ma anche su Rete Sole nella messa in onda eh, di domenica 28 marzo e nelle successive repliche, perché queste sono anche delle puntate che meritano di essere riviste e soprattutto di eh, avere la possibilità, chi non l'ha vista, di poterle seguire nuovamente, perché sono dei punti importanti, dei focus eh, significativi sulla nostra società. Grazie ancora, una buona serata, presto.